mutkuyla yola çıkan, en baştan başlayıp dünyanın zirvesine tırmanan genç bir güreşçi. Taha Akgül. Zorluklardan korkmayan, kayıplarından madalya çıkarmayı öğrenen genç bir okçu. Gizem girişme. Türkiye'ye sadece olimpiyat madalyalarıyla değil, hayat hikayeleriyle de gurur katan iki özel sporcu. Mustafa Koç, spor ödülünün ilk sahipleri. Onların çocukluk hikayeleri, başarı dolu bir geleceğin ipuçlarını veriyor. Ucunda ne olursa olsun sonuna kadar gitmeyi seven, e, bayağı hareketli, arkadaşlarıyla vakit geçiren, çoğunlukla dışarıda olan bir çocukluğum oldu aslında. Ee, biz evin içerisinde güreşerek bu spora başladık. Yani özellikle akrabalarımız eve geldiği zaman kanepeler kenara çekilir. Daha sonra abimle bizi güreşirlerdi. Ben e, güreş eğitim merkeze 12 yaşında ben oraya girdim. Ve yılın 365 günü inanın çok fazla zorlayarak antrenmanlar yaptı. Taha verdiği emeği, akıttığı teri madalyayla süsleyemeyince güreşten vazgeçme noktasına geliyor. Spor kariyeri yerine öğretmenlik yapmaya karar veriyor. En sevdiği işten vazgeçerken bile insanlığa katkı sağlayacağı bir alana yönelmeyi ihmal etmiyor. İnsanın hayatına çeşitli engeller çıkabiliyor ve bu sizin hayatınızı çok derinden etkileyebiliyor. Benim hayatıma da 11 yaşımdayken geçirdiğim bir trafik kazası çok farklı bir yön verdi. Daha öncesinde farklı bir yolda yürürken bir anlamda kendimi başka bir yola sapmış olarak gördüm. Hiçbir zaman çok dramatize etmedim kazayı ve daha sonrasındaki yaşadığım hayatı. Kendi hayatımın başrolünü oynayabiliyorsam bunda Ailemin çok büyük desteği var. Bazı insanlar başarı ilerken mücadele ile geç tanışır. Gizem için tersi oluyor. Okçuluğa geç sayılacak bir yaşta, 23'ünde başlıyor. Kendi engellerine bir de yaş engeli ekleniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra çok tesadüf sonucu okçuların antrenmanına davet edildim ve beni okçulukta içine çeken bir şey oldu. Belki de hayatta başarının en büyük işareti, bir şeye duyulan tutkunun bir türlü sönmeyen, her şeye rağmen yanmaya devam eden ateşidir. Taha tutkusuna yeniliyor, korkularını yeniyor, güreşe geri dönüyor. İşçi bir e, babanın evladı olarak e, öğrencilik hayatıma katkıda bulunur diye gidip tekrardan antrenmanlara başlama, güreşe başlama kararı aldım. Hocamın bana bu özgüven aşılaması e, o yıllarda beni güdüleyen, motive eden etmenlerden bir tanesi oldu. Bazen kaybettiğimiz zaman bize geleceği kazandırır. Taha üç yıllara verdiği güreşe öyle bir güç ve hırsla dönüyor ki hiç alamadığı madalyalar tek tek boynuna diziliyordu. Antrenmana bir saat erken giriyordum onlardan. Ekstra çalışmalar yapıyordum. Bir saatte onlardan geç çıkıyordum. Ve onlarla aramdaki mesafeyi yavaş yavaş kapatmaya başladım. Ee, geceleri bile antrenman yapıyordum diyebilirim. Uyumadan önce. Şinavdı, mekikti, işte boyun çalışmasıydı. Bütün antrenmanları bile yapıyordum. Henüz kimsenin şans vermediği bir sporcu olsa da Gizem, bir gün olimpiyat madalyasını takacağını içinde biliyor. Kimse duymasa da içindeki o sesi dinliyor. Antrenman yapacak sağsız, antrenörsüz, tek başıma kala kaldım oklarım ve yayımla. E, bu süreçte aslında vazgeçmediysem e, hiçbir zaman vazgeçmemeliyim diye düşündüm. Antrenman sahası olarak apartmanımızın garajında çalışmaya başladım. Annem sürekli elinde e, kamerayla e, benim e, videolarımı çekip daha sonrasında ben onları izleyerek, okçulukla ilgili okuyarak, e, beğendiğim sporcuları izleyerek e, bir anlamda kendime e, antrenörlük de yaptım bir dönem. Gizem'in hedefleriyle tutkusu yarışıyordu. Boşa attığı tüm oklar cesaretini kırmak yerine inancını büyütüyordu. Son milli takım kampında biraz zorlu bir dönem geçirdim. Daha öncesinde atışlarım, sportif performansım, oklarım çok iyiyken açılışa, paralimpik oyunlarının açılışına bir hafta kala kötü bir sürece girdim. Oklarım bir sağdan bir soldan karavana gitmeye başladı ve benim için çok zorlu bir süreçti. Ağlayarak çok ok attığım oldu. Olimpiyat köyüne gidip dinlenmek yerine Antrenman salonundaki, mas salonundaki Türkiye'nin soyunma kabininde yani 5 metrekarelik bir alanda 7 saat zaman geçirdim. Final müsabakasını gelene kadar e, o soyunma kabininde uzanıp maçıma konsantre oldum. Yani 
o derece stresli diyebilirim. E, belki izleyenler sadece 6 dakikalık final müsabakasını izliyor olabilirler. Yani zannetmesinler ki güreş ondan ibaret. Onun öncesinde finale kalabilmek için 4-5 tane müsabaka yapıyorsun. Ve aynı zamanda final müsabakasının stresi çok ağır. Orada ülkesi için e, sadece fiziki yönden de beynimde çok yorurdu. Çünkü oraya kadar bir olimpiyat şampiyonumuz yoktu. Çinlilerin kendi ülkesinde yapılan yarışmaya bir Türk sporcusu gidiyor. 8'de, semifinalde, dönü finalde ve finalde e, geçiyor. Bu çok önemli bir şey. Geçecek. Her sporcu sahaya yalnız çıkar. Ama başarısını yalnızlığına değil, ona destek verenlere borçludur. Özellikle de annelere. Hiç vazgeçmedi. Kaza anında dahil. Hayattan hiç kopmadı. Hiç vazgeçmedi. Tuttuğunu koparır. Çok çalışır, çok titizdir. Annelik çok emek istiyor ama sporcu annesi olmak daha da emek istiyor. Çünkü yani her şeyi zamanında yapman lazım. Olimpiyatlar gerçekten bir sporcunun hayatında çok başka bir yere sahip. Beş kıtanın en iyi sporcularının yarıştığı ve o madalyaya ulaşabilmek için hayatlarındaki her şeyi erteleyip antrenman yaptıkları bir süreçe bir süreçten gelen sporcularla yarışmak gerçekten çok başka anlamlar yüklüyor. İnsanların eşitliği, insanların birleştiriciliği, tüm kıtaların birleşmesi. Yani olimpik ruhun temeli budur. Şimdi kimsenin kimse üstünlüğü yok. Beyazın siyaha, Müslüman olanın diğer dinli olanlara hiç farkı yok. Herkes orada bir. 23 yaşında okçuluğa başlayan Gizem, 27 yaşında olimpiyat şampiyonu oldu. Taha 3 yıl içinde ilk madalyasından olimpiyat madalyasına ulaştı. Ülkemize geldiğimizde herkesin biz hem tebrik mesajları hem de hayır dualarını aldık. Taha madalyayı kazandı, bana getirdi, boynuma taktı. Ben çok üzünlüydüm, ağlıyordum yani ne olduğunu anlayamadım bile. Hem sevinçli, sevinç vardı hem üzüm vardı orada. Çünkü yani İstiklal Marşımızı okuttu, bayrağımızı dalgalandırdı. Rio'da ne demek ki yabancı ülkede? Çok yani güzel bir duyguydu. Olimpik sporcuları diğer başarılı sporculardan ayıran şey, madalyadan daha fazlasına ulaşmalarıdır. Gizem ve Taha, mücadeleleriyle hedeflerine ulaşmakla kalmadılar, dostluk, mükemmellik ve saygı gibi değerlerin güçlenmesine katkı yaptılar. Gençlerle beraber ikili kamplarımız oluyor. Özellikle büyüklerle gençler kaynatsın diye ikili kamplar yapıyoruz. Genç kardeşlerimiz tabii biz şampiyon sporcu olduğumuz için özellikle bizim antrenmanlarımızı izliyorlar. Bizler örnek alıyorlar. Sportif performans bir sporcunun ana hedeflerinden biri ama başarısının başka insanların hayatına nasıl dokunduğu, onlara nasıl güzel pencereler açabileceğini gösterebilmek de gerçekten bir sporcunun önemli görevleri arasında diye düşünüyorum. Gizem ablayla tanışmak, işte onun olimpiyat şampiyonu olduğunu görmek, onun bu seviyede yani okçulukta ulaşılabilecek en üst seviyeye ulaşması benim de bu gibi hayaller kurmama sebep oldu. Ben de inşallah 2020'de olimpiyatlarda yarışıp Gizem abla gibi şampiyon olmak istiyorum. Gizem ve Taha önce hayallerde, sonra mücadelede, sonunda zirvede buluştular. Olimpik değerlerin taşıyıcısı oldular. Onlara destek olanlar ne kadar gurur duysalar az.